மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் டேனியல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு சேனல் தமிழ்நாட்டில் உள்ள மாணவர்கள் மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது எம்பிபிஎஸ் கவுன்சிலிங் கூறிய மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுடைய ரிசல்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க செகண்ட் ரவுண்டுடைய மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா ரிசல்ட்ஸ் கவர்மெண்ட் கோட்டா ரிசல்ட்ஸ் ஆல்ரெடி நேரத்தை வந்துருச்சு ஸோ இன்னைக்கு மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுடைய ரிசல்ட்ஸ் வந்துருக்கு ரொம்ப லேட்டாக தான் நம்ம வீடியோ போடுறோம் ஈவினிங் வந்து நமக்கு நிறைய ஒர்க்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் இந்த வீடியோ போட முடிஞ்சு ஸோ இந்த வீடியோவில் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் ஒவ்வொரு கேட்டகரிலையும் ஜெனரல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் என்ஆர்ஐ லேப்ஸில் தெலுங்கு மைனாரிட்டி மலையாள மைனாரிட்டி கிறிஸ்டின் மைனாரிட்டி இந்த மாதிரி எல்லா கேட்டகரிலையும் என்னென்ன மார்க்கில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் அதோட சேர்த்து டிஎன் மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டி செகண்ட் ரவுண்டில் அலாட்டான ரீஅலாட்டான நிறைய மாணவர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அதை பற்றியும் தெளிவாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நீங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய வீடியோஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேர் ஸோ நீங்கள் இப்போ ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் உள்ள பிரைவேட் காலேஜஸ்ல பிரைவேட் காலேஜஸ் மட்டுமே அந்த பதினெட்டு பிளஸ் ஒன்று சிஎம்சி வெல்லூர் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து பதினெட்டு பிரைவேட் காலேஜஸ்ல ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட் தெலுங்கு மைனாரிட்டி கிறிஸ்டின் மைனாரிட்டில என்னென்ன மார்க்ல க்ளோஸ் ஆச்சு அப்படிங்கிற விஷயத்த பாக்குறீங்க ஸோ முதல்ல நம்ம பாக்குறது பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ ஒட்டுமொத்தமா முன்னூத்தி நாற்பத்தி எட்டாவது மார்க்கு சீட் கிடைச்சிருக்கு ஐயாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டாவது ஜென்ரல் ரேங்க் எந்த காலேஜ்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இந்திரா மெடிக்கல் காலேஜ்ல இடம் அப்படிங்கிறது கிடைச்சிருக்கு இதே இது தெலுங்கு மைனாரிட்டி கேண்டிடேட் ஆயிருந்தாங்க அப்படின்னா தொண்ணூத்தி நாலு மார்க் வாங்கின மாணவருக்கு இடம் கிடைச்சது பதிமூணாயிரத்தி நூத்தி எழுபத்தி மூணு தான் ஜென்ரல் ரேங்க் க்ளோசிங் ரேங்க் அன்னபூனா மெடிக்கல் காலேஜ்ல சீட் அப்படிங்கிறது கிடைச்சிருக்கு கிறிஸ்டின் மைனாரிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் மாதா மெடிக்கல் காலேஜ்ல நூத்தி இருபத்தி எட்டு மார்க் எடுத்த மாணவருக்கு இடம் கிடைத்திருக்கு மலையாளம் மைனாரிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ரீ முகாம்பிகா ஒரே காலேஜ் தான் நூத்தி ஏழு மார்க் வரைக்கும் இடம் அப்படிங்கிறது கிடைச்சிருக்கு இதே இது நம்ம சிஎம்சி வெல்லூர் இப்போ நீங்க ஸ்கிரீன்ல பாக்குறீங்க சிஎம்சி வெல்லூர் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து அங்க ஜென்ரல் கேட்டகரி இருக்கு அண்ட் தென் மைனாரிட்டி கேட்டகரியும் இருக்கு அது போக சிஎம்சி ஸ்டாஃப் கோட்டா சீட்ஸும் அங்க இருக்கு ஸோ ஜென்ரல்ல எந்த மாற்றங்களும் இல்லை மைனாரிட்டிலையும் சிஎம்சி ஸ்டாஃப் கோட்டாலையும் சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு ஜென்ரல்ல அதே அறுநூத்தி எழுபத்தி மார்க் வாங்கின பதினாலாவது ஜென்ரல் ரேங்க் வாங்கின மாணவர் அவருடைய இடத்தை அப்படி தக்க வச்சுக்கிட்டாரு மைனாரிட்டி கேட்டகரி பொறுத்த வரைக்கும் முன்னூத்தி ஒன்பது மார்க்கா குறைஞ்சிருக்கு அதாவது மார்க்குங்கிறது நமக்கு வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு அண்ட் தென் ரேங்க் பாத்தீங்கன்னா ஆறாயிரத்தி நூத்தி முப்பதாவது ரேங்க் வரைக்கும் போயிருக்கு சிஎம்சி ஸ்டாஃப் கோட்டாலையும் சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு ஐநூத்தி மார்க் வரைக்கும் சீட் கிடைச்சிருக்கு ஆயிரத்தி இருநூறாவது ரேங்க் இருந்த மாணவருக்கு இடம் கிடைச்சிருக்கு சோ இப்ப நீங்க பாக்குறது என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஸ்கிரீன்ல பிரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் க்ளோசிங் கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் சோ ஸ்ரீனிவாசன் நமக்கு தெரியும் தெலுங்கு மைனாரிட்டி சீட்ஸும் அதுல இருக்கு அதுல ஃபில் ஆகாத சீட்ஸ் வந்து ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட் கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அதே மாதிரி ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட் தெலுங்கு மைனாரிட்டியில் நூத்தி பத்து மார்க் க்ளோஸ் ஆயிருந்துச்சு ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு முன்னூத்தி ஓரு மார்க் வரைக்கும் இருந்துச்சு ரேங்க் டீடைல்ஸ் ஸ்கிரீன்ல இருக்கு என்ஆர்இ லேப்ஸ்லயும் இதுல சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அவ இருந்திருக்கு ஸோ தொண்ணூத்தி அஞ்சு மார்க் வாங்கின மாணவருக்கு என்ஆர்இ லேப்ஸ்ல சீட் கிடைச்சிருக்கு பதிமூணாயிரத்தி ஜென்ரல் ரேங்க் இருக்கக்கூடிய மாணவருக்கு அண்ட் தென் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா மெடிக்கல் காலேஜ் இதுல பாத்தீங்கன்னா தெலுங்கு மைனாரிட்டில தொண்ணூத்தி ஒன்பது மார்க்கு இடம் அப்படிங்கிறது வந்து கிடைச்சிருக்கு அண்ட் தென் உங்களுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா எஸ் கேமரா ஆஃப் ஆகி ஆன் ஆயிருக்கு ரொம்ப போக்கஸ் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் எஸ் ஸோ ஜென்ரல் ரேங்க் பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இருநூத்தி எழுபத்தி ஏழாவது மார்க் வாங்கின மாணவருக்கு இடம் கிடைச்சிருக்கு அதாவது என்ஆர்ஐ லேப்ஸ்ல நூத்தி நூறாவது மார்க் வாங்கின மாணவருக்கு இடம் கிடைச்சிருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா பதினெட்டு பிரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் க்ளோசிங் கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் அண்ட் இதை பார்க்க போறோம் இது வரைக்கும் நீங்க சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் கூடவே நம்மளுடைய பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா நம்மளுடைய நோட்டிபிகேஷன் எல்லாம் வந்து சேரும் அட் சேம் டைம் இது வரைக்கும் நீங்க நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் அண்ட் டெலிகிராம் சேனல்ல ஜாயின் பண்ணல அப்படின்னா நீங்க அதுலயும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் அதுலயும் வந்து நம்ம போடுற எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் உங்களுக்கு உடனுக்குட வந்து சேர்ப்பதற்கு அது ஈஸியா இருக்கும்
ஜெனரல் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு கன்வெர்ட் ஆகல அண்ட் பனிமலர் பொறுத்த வரைக்கும் என்ஆர்ஐல நூத்தி ஆறு மார்க் வரைக்கும் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு தனலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசன் நானூத்தி பத்து ஜெனரல் மேனேஜ்மெண்ட் நூத்தி ஒன்று தெலுங்கு மைனாரிட்டியில் க்ளோஸ் ஆன மார்க் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் தாகூர் பொறுத்த வரைக்கும் நானூத்தி ஒரு மார்க் வரைக்கும் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அந்த பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ரீ முகாம்பிகா நானூத்தி இருபத்தி நாலு வரைக்கும் நமக்கு க்ளோஸ் ஆயிருக்கு தெலுங்கு மைனாரிட்டி அண்ட் ஸ்ரீ முகாம்பிகா மலையாள மைனாரிட்டின்றதுனால நூத்தி ஏழு மார்க் வரைக்கும் நமக்கு வந்து மலையாள மைனாரிட்டியில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ரேங்க் டீடைல்ஸ் இட் இஸ் அவைலபிள் ஸ்ரீ முத்துக்குமரன் அகைன் தெலுங்கு மைனாரிட்டி காலேஜ் எல்லா சீட்ஸும் தெலுங்கு மைனாரிட்டியிலே ஃபில் ஆயிடுச்சு நூத்தி ஐம்பது மார்க் வரைக்கும் சீட் ஃபில் ஆயிருக்கு அன்னபூர்ணா மெடிக்கல் காலேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் தொண்ணூற்றி நாலு தெலுங்கு மைனாரிட்டிலையும் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு அப்படிங்கிறது வந்து ஜெனரல் மேனேஜ்மெண்ட்லையும் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அண்ட் மாதா மெடிக்கல் காலேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் நூத்தி இருபத்தி எட்டு கிருஷ்ண மைனாரிட்டி காலேஜ் கிருஷ்ண மைனாரிட்டியில் எல்லா சீட்ஸ் ஃபில் ஆயிடுச்சு இந்திராவில் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு விச் இஸ் த லோவஸ்ட் ஸ்கோர் விச் அப்படி சொல்கிறதுனா கடைசியாக ப்ரைவேட் காலேஜஸில் கடைசியாக க்ளோஸ் ஆன காலேஜ் அப்படிங்கிறது இந்திரா மெடிக்கல் காலேஜ் இன் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா செகண்ட் ரவுண்டில் அருணை மெடிக்கல் காலேஜ் அகைன் நூற்றி பத்து மார்க்கில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு சுவாமி விவேகானந்தா பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி எண்பத்தி ஏழு சென்ட் பீட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பதில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த க்ளோசிங் கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் அதாவது இப்போ நீங்கள் இந்த ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற இந்த ரேங்கை விட இந்த மார்க்கை விட கம்மியாக இருக்கக்கூடிய மாணவர்களாக ஒரு வேலை நீங்கள் இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அடுத்ததான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் மாப்ப ப்ரௌண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் போட்டாலும் மாப்ப ப்ரௌண்ட் இருக்கு சென்டாக் நீங்கள் ஒரு வேலை அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா செகண்ட் ரவுண்ட் அப்படிங்கிறது நடந்துட்டு இருக்கு நீங்கள் அதுலேயும் கூட நீங்கள் உங்களுடைய சாய்ஸஸ் கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி அதர் ஸ்டேட்ஸில் கர்நாடகா ஆந்திரா இந்த மாதிரி வேற ஏதாவது ஸ்டேட்டில் மேனேஜ்மெண்ட் போட்டால பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு முடியுது நீங்கள் ஆல்ரெடி அப்ளை பண்ணியிருந்தா இப்போ நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது எங்கேயும் இல்லை எம்சிசியில் மட்டும் தான் நம்மளால் பண்ண முடியும் ஏதாவது ஸ்டேட்டில் எக்ஸம்ஷன் கொடுத்து ஃபர்ஸ்ட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கொடுத்தாங்கன்னா அப்டேட் பண்ணுறேன் பட் இப்போ வரைக்கும் எந்த அப்டேட்டும் பெருசாக இல்லை ஸோ ஒரு வேலை இதை விட எனக்கு கம்மியாக இருக்குது சார் நான் ஆல்ரெடி ரெண்டு வேதம் மூணு வேதம் ரிப்பீட் பண்ணிட்டேன் இதுக்கு மேலே நான் படிக்க முடியாது அப்படிங்கிற மாணவர்களாக இருந்தால் டீம்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆர் ஆல்சோ தேட் அதுவும் ஒரு அடுத்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நீங்கள் வச்சுக்கலாம் டீம் யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு போகும்போது குறைந்தபட்சம் பதினெட்டு லட்சத்திலிருந்து இருபது லட்சம் வரைக்கும் நமக்கு ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது போயிட்டு இருக்கு ஆக்சுவல் ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் இருபத்தி மூணு லட்சம் அப்படிங்கிறது போகுது ஸோ எயிட்டின் லேக்ஸ் வரைக்கும் உங்களால் பியர் பண்ண முடியும் அதாவது மேனேஜ்மெண்ட் போட்டால நீங்க கட்டுற அதே ஃபீஸை நீங்க வந்து பியர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா நீங்க டீம் யூனிவர்சிட்டியும் பிளான் பண்ணலாம் அதுக்கு ஏதாவது உங்களுக்கு உதவிகள் கைட்லைன்ஸ் தேவைப்பட்டு அப்படின்னா நீங்க தாராளமா மிஸ்பேக் கரியர் அகாடமி ரீச் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்து செகண்ட் ரவுண்ட்ல இருந்த மாணவர்களுக்கு சில முக்கியமான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க கைண்ட் அட்டன்ஷன் டு த கேண்டிடேட்ஸ் who have been allotted or re-allotted in round 2 of MBBS counseling. So, what do you want to say about this? If you have a second round, you have a seat in the second round. If you have a discontinued round, or if you don't have a join, the second phase of counseling will not be eligible to attend the subsequent phases of online counseling. So, you have to say about this. So, if you have a join, you have to join the second phase of counseling. நீங்க தேர்ட் ரவுண்ட்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கறத வந்து இதனுடைய அர்த்தம் அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியுது அட் த சேம் டைம் நீங்க வந்து இருக்கிற முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா எஸ் த கேண்டிடேட்ஸ் அலாட்டட் இன் அ சீட் ரவுண்ட் டூ எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் கவுன்சிலிங் வில் நாட் பி எலிஜிபிள் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் சப்சிக்வெண்ட் ரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க இந்த ரவுண்ட்ல அதாவது மா இந்த செகண்ட் ரவுண்ட்ல உங்களுக்கு இடம் கிடைத்திருந்தா எய்தர் அண்ட் கவர்மெண்ட் கோட்டா ஆர் இன் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா ரெண்டுல எதுல கிடைத்திருந்தாலும் உங்களால அடுத்தடுத்த ரவுண்ட்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதையும் இங்க வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தெளிவா கொடுத்திருக்கிறாங்க அண்ட் த கேண்டிடேட்ஸ் தோஸ் ஹூ ஹவ் ரீட்டைன் தயர் சீட்ஸ் அண்ட் ரவுண்ட் டூ ஆஃப் ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் நீட் நாட் டவுன்லோட் த ப்ரொவிஷனல் அலாட்மெண்ட் இப்போ வந்து நீங்க உங்களுடைய பர்சனல் லாகின் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வேலை ரீட்டைன் பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல நீங்க வந்து சாய்ஸஸே கொடுக்காம நீங்க வந்து ரீட்டைன் பண்ணிருப்பீங்க அப்படிப்பட்ட மாணவர்கள் உங்களுடைய ப்ரொவிஷனல் அலாட்மெண்ட்டை திரும்பவும் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் லாஸ்ட் டேட்டா எக்ஸ்டெண்ட்
ஸோ தட் வில் பி நாங்கள் இன்னும் இந்த மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் சார்பாக இந்த நேரத்தில் இந்த ப்ரொவிஷனல் அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு ஜாயின் பண்ணுவதற்கு நீங்கள் கொடுத்துருக்கிற இந்த தேதியை நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி டிஎன் மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டிக்கு நம்ம வந்து ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்மளுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான பிடிச்சி வச்சுக்கோ போட்டு வச்சுக்கோங்க அட் த சேம் டைம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம இந்த வீடியோ கீழே இருக்கக்கூடிய லைக் பட்டன் போட்டு விட்டுருங்க அட் த சேம் டைம் மிஸ்பா கரியர் அகாடமியில் நீட் செகண்ட் அதாவது இந்த ரீ அட்டம்ப்டுக்குரிய ரிப்பீட்டர்ஸ் பேட்சுக்குரிய அட்மிஷன் அப்படிங்கிறது போயிட்டு இருக்கு ஒருவேளை நீங்களோ அல்லது உங்களுடைய நண்பர்கள் உறவினர்கள் யாராவது நீட் ரிப்பீட் பேட்சுக்குரிய அந்த கோர்சஸ் தேடிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கூட நீங்க மிஸ்பா கரியர் அகாடமியை ரெஃபர் பண்ணலாம் ஸோ கிளாஸஸ் அண்ட் அட்மிஷன்ஸ் ஆகுவாங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆல் தி வெரி பெ